nimekwambia uniache, sawa? Hivyo ni mwanaume wa aina gani unashindwa kutimiza hata mahitaji ya mwanamke? Unategemea kitu gani hapo? Lakini mke wangu, koma, koma babu. Mke huyo ameandikwa baoni, eh? Hebu niache mimi nile raza maisha bwana. Ni wanandoa hao waliokuwa kizozana maisha yalikuwa ni magumu kwa mwanaume ila yangekuwa malaini pale tu ambapo angepata ushirikiano wa mkewe lakini haikuwa hivyo mwanamke alikuwa ni mwenye tamaa na maisha ya kitajiri hakuwa anaridhika kabisa na kipato cha mumewe baada ya mazozano hayo ya muda mrefu sana Samha ambaye ndio mke halali wa bwana Lameki aliondoka na kama kawaida yake alitimiza wiki tatu nje ya nyumba na hiyo ilikuwa ni tabia yake ya kawaida kuondoka kwake na kurudi baada ya muda mrefu. Lameki hakuwa na budi kwani alimpenda sana mkewe. Siku moja miongoni mwa siku Samha alirudi na kuchukua mizigo yake na kuondoka mazima. Samha Hivi unakijua unachokifanya kweli mke wangu? Eh eh. Kwani mimi ni mtoto wa miaka mingapi? Nikae hapa unifubaze babu. Eh? Hivi niangalie vizuri. Nina hadhi ya kuitwa mke na wewe kweli. Lakini Samha, jua na kupenda mama. Eh eh, kunipenda kanipenda baba yangu mzazi na ametangulia mbele ya haki. Itakuwa ni wewe mtu ambaye atatujazaliwa tumbo moja. Samha, hivi kwa salamu ni lipi jamani? Ni kwa maskini au kukupenda mama? It's okay. Fanya unavyofanya, ni maamuzi yako. Maneno ya huzuni ya Lameki haya kumrudisha nyuma binti Samha aliamua kuondoka na kutukomea jijini Mwanza kwa ajili ya kutafuta maisha. Maisha hayakuwa mazuri kwani vizuri vina gharama. Samha hakuwa na jinsi bali kupambana nayo. Baada ya kama miezi miwili hali ya Samha ilibadilika, alikuwa mdhoofu sana. Hakuweza hadi kujishughulisha na biashara zake. Yakiwa ni majira ya jioni Samha akiwa anatafuta riziki akiwa na biashara yake ya karanga alipata kizunguzungu cha ajabu ambacho hakuweza kuzuia alipoteza fahamu na alikuja kuamka akiwa katika zahanati umeamka yalikuwa ni maneno ya mama mmoja hivi ambaye alikuwa pale zahanati asante sana mamangu kwa ni shida nini um, wala hakuna shida inaonekana ulipata na mshtuko tu na ulichoka sana kwa nini hauwi makini na afya yako binti afya yangu kwani haujui samani mama naomba uniambie ukweli nina shida gani afya yangu na mtaji wangu mama sama aliangua kilio kwa kijutia kuondoka kwa mume wake alilia kwa kuki mno pale hospitali basi mwanangu usilie bali hongera kama hukua na habari we ni mjamzito wa miezi mitatu sasa Mwanangu, umekuwa ni mjamzito na haukuwa na habari, sawa? Unachotakiwa ni kuwa makini mwanangu. Acha mimi niende maana daktari amesema upo sawa. Yule mama aliondoka na kumwacha Sama akiwa na mawazo maradufu, kwani aliona kama mizindiko na mambo ya kidunia. Baada ya siku kuenda Sama aliona ni bora arudi Mwanza ila bahati haikuwa kwake, kwani Lameki alichatangulia mbele yake. Na ni kutokana na maradhi yaliyosababishwa na mawazo sana. Samha alijiona ni mkosaji sana na alijutia sana kwa aliyoyafanya. Aliona ni bora arudi Mwanza akaendelea na maisha na aliona ni bora aanze mtaji wa mantilie maisha yaendelee. Maisha ya Samha yaliendelea na mimba yake ilikuwa na muda wa kujifungua kafika. Baraka za Mungu zilimfikia Samha kwani Samha alijifungua watoto wa kiume mapacha ambao walikuwa hawafanani. Maisha alisonga ila Samha alibaki na uzuri wake kama mtu ambaye alikuwa hajajifungua kabisa. Akiwa kwenye biashara zake miongoni mwa siku gari nzuri lisimama na mwenye gari aliingia pale mgawani na kuagiza chakula. Ila wakati wa kula alitoa noti mbili za msimbazi na kuacha pale. Sama alimwita na kuja kuchukua chenchi lakini alijibu kwamba keep the change. Sama alishangaa sana ila kwa vile tamaa ya hela ilikuwa ndani ya damu. Alichukua pesa ile na siku zilienda na yule kijana aliendelea kuja pale mgawani. Ila siku ndani ya siku ile mbaba aliomba kuzungumza na Sama. 
Um, samani kwa kukupotezea muda wako. Lakini naomba ukae hata dakika moja unisikilize. Wala usijali, mteja ni mfalme kaka. Alizungumza sama kwa mwembo sana. <laughs> Inafurahisha kwa kweli. Hivyo ni mtishi kwa wote au ni kwangu tu? Jamani kaka, mimi nafanya biashara. Mimi ni mfanya biashara. Nisipoachikia wateja wangu nataka nisusiwe biashara kaka. Oh vizuri. Um, ila akitokea mtu akakulisha aka na kukuvisha vizuri. Yaani akakuhudumia kwa kila kitu utafanyaje? Maana unajua ni mtoto mzuri alafu hostaili kabisa ya biashara. <laughs> Sama alibaki kucheka tu, akazungumza. Kwa hiyo unataka kuniambia nini kwa mfano kaka? Sama aliuliza kiudadisi. Um, nakupenda sana Sama na najua una au nifahamu ila mimi nakufahamu kwa muda sasa nimekuwa nikikuona sana hapa mgawani na nimekuwa nikija kula hapa kwa ajili yako tafadhali sama mimi naitwa Franki na hii ni business card yangu ukijifikiria zaidi utalipa majibu pia sio mbaya kama ukinikataa ila naomba tu marafiki tu kwani uende ukanikubali mbele alizungumza Franki pale mambo mengi wakati sama alikuwa akimchora tu na kumsikiliza Ukaribu baina ya Frank na Sama ulianzia hapo lakini Sama hakuwahi kumwambia Frank kwamba ana watoto na hiyo ilibaki kuwa ni siri yake. Muda ulienda na siku zilisonga. Siku moja Frank alimtamkia Sama kwamba anataka kumoa. Sama aliwaza sana na ndipo aliamua kufanya maamuzi magumu. Alitoka siku moja usiku na kwenda kuwatelekeza watoto wake wasiokuwa na hatia kwa ajili ya mali na ndoa. Aliamua kuwekea alama kama mama na hakutaka kabisa watengane. Aliondoka na kuacha hapo. Kwa vile wale ni watoto walitambaa na kusambaratika bila mwelekeo. Huku mama yao akiwa ameenda kuolewa. Ndoa ya Sama ilipita ikafana sana ila pia Mungu si athumani. Aliwapa ifadhi wale watoto kwani ule mkubwa alibahatika kukutwa na wazee wawili waliokuwa kitoka shambani kwa vile walikuwa hawakubahatika kupata mtoto. Hivyo aliona ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na yule mdogo alibahatika kuokotwa na mama mfanyabiashara mkubwa tu, anayemiliki kampuni ila hakubahatika kuolewa wala kuwa na mtoto pia. Baada ya miaka 23 kupita, kijana mtanashati na mwenye mvuto mpole na mstaarabu katika kijiji kimoja watu wengi walimpenda kwa juhudi zake, upendo na upole wake. Siku hiyo alikuwa na furaha sana, alifika kwao na kwanza kuita kwa furaha sana. Mama, mama, eh hey, jamani mwanangu, hiyo nguvu ya kuitikia ni nayo basi. Si uje huko nyuma. Alizungumza mama yule kutokea nyuma ya nyumba. Ah mama bwana, eni hii nyumba unaijua vizuri jinsi ilivyo. Alafu tunakate na huko nyuma, eh? Mbona no ukuto ulivyo kuumeisha jamani? Ukijundokea na kuaje sasa? Ehe, na ili bahati mama Yaani hapa najua mawe ndo, ndo misumari. Jile kikundokea mama itakuwaaje sebu toka huko nyuma bwana. Noeli bwana mwanangu unazungumza sana. Haya niambie. Amna mama, hebu tende tukakae pale chini ya mti ndo nitakuwa na amani bwana. Alizungumza Noeli na kumchukua mama yake na kukaa naye pale chini ya mwembe. Haya ulikuwa unataka kuniambia nini? Maana umeniita, umepayuka kama muzadaga ya vile. Mama sio hivyo. Nimefaulu mama, naenda kusoma da. Mwanza kunaenda mjini mama. Eh hey, jamani mwanangu. Hongera sana. Nakutakia kila laheri. Lakini baba tutatoa hapi ila sisi mwanangu watu na hela. Ah mwanangu atasoma popote pale. Ili hali babaki nipo hai lazima asome. Alizungumza babaki na Noeli na Noeli akatabasamu. Hamna baba, mimi nimepata sponsor. Kwa hiyo nitasomeshwa na kuhudumiwa kila kitu baba. Hongera kijana wangu, yani umechukua, umechukua akili zangu kabisa wewe. <laughs> akili gani? Mtu mwenyewe aliishia la tatuefu. Bora mimi la tatuefu. Wewe si vidudu kabisa mke wangu. Walicheka pale kwa pamoja na siku zilienda safari kaiva na Noeli akaenda kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Kwani mume wangu hadi twende kwa mia da kweli? Kweli kabisa twende kwa mia Dar es Salaam. 
Aliuliza bi Samha wakati huo alishakuwa ni mama wa makamo akiwa amebahatika binti mzuri wa kike anaitwa Linda. Kikweli Linda alikuwa ni mzuri mno. Alikuwa ni mdada aliyebarikiwa kila kitu. Ila pesa za wazazi wake zilimwaribu mno. Hakuwa akijali watu maskini wala kupenda kujishughulisha wala kujishusha. Alikuwa anapenda show off sana. Mke wangu kama unahofia kuhusu binti yetu, nimeshamwandalia mazingira ya kusoma chuo huko. Ni mazingira mazuri tu mbona? Eh? Napeni kwa ajili ya biashara mke wangu. Lazima niwepo mwenyewe. Pia unajua lile ni jiji kubwa, hata binti yako atafurahi kukaa huko bwana. Ah, ila mimi sijapenda bwana mme wangu. Ah, mke wangu siwe hivyo. Mjadala uliendelea lakini mwisho ukafika mwafaka kwa kuhamia Dar es Salaam. Linda alifanywa mpango wa kuanza chuo kikuu cha Dar es Salaam na maisha akaenda. Asubuhi yenye kaeka kama kawaida, watu na vyombo tofauti tofauti walikuwa kujitafutia riziki katika jumba moja la kifahari iliyokuepo familia ya mama na mwana ambayo ilipendana sana. Maisha yalikuwa ni mazuri mno baina yao. Kwani kijana huyu alipendwa na kudekezwa mno. Ila alifunzwa maadili pia Kennedy alikuwa ni kijana mzuri na mtanashati mwenye matani na utishi mwingi sana. Baby boy wake, wake up before Shh, mom something is come we must hide. Alizungumza hivyo na kujifunika shuka akidai kwamba kuna kitu kinakuja wewe inahitajika kujificha. Mama yake alienda kumfunua shuka. Amka huko. Unajua leo ni siku yako ya kwanza kuasili chuo. Na mimi nachelewa kazini. Hii mama, kwani kusoma lazima? Mimi nimechoka kusoma. Kwanza huo ni ni kunyanya paa mama. Amko jiandae tutoke. Hamna chai mama. Aliuliza kwa mshangao utadhani aliamboa taarifa za kushtua baada ya muda alijiandaa na kunywa chai kisha wakaelekea chooni. Kwa vile alichelewa kuripoti walielekea moja kwa moja ofisini ila bahati mbaya mama Kennedy aliangusha skafu yake alisikia kiitwa. Shikamo mama, samani. Naona upepo umefanya wangushe ngo yako bila kujua. Alikuwa ni Noeli kijana mstaarabu na mpole. Asante mwanangu. Hivyo unasoma hapa? Ndio mama. Noeli alijibu kwa kitabasamu. Kozi gani? Nasomea biashara. Nice. Um, na kijana wangu anasomea biashara pia. Hope sio mbaya mki, mkipata kufahamiana. Aligeuka Kennedy ambaye alikuwa mbele. My son, come and meet a friend. Kennedy alisogea pale na kutazamana kwa muda huku akichunguzana na Noeli. Hey boys, what took you so long say hi to each other? Aliwashtua kwa kauli hiyo akimaanisha kipi kinawachukua muda mrefu? Ukweli walikuwa kishangaana kwani walifanana kiasi na mwisho walipeana mikono. Brothers. Alizungumza Kennedy huku akimkumbatia kishikaji Noeli. Alitabasamu naye akajibu, "Brothers." Maisha yao yalianzia hapo. Walipendana sana Noeli pamoja na Kennedy. Noeli alifanywa kama mtoto wa familia kwa kina Kennedy. Waliendana sana wawili wale na walitikisa chuo kizima kwa muonekano wao na pia walijua kuvaa sana. Pamoja na utanashati wao ulizua gumzo chuoni hapo. Guys, <laughs> hamtaamini leo. Wale mahensa wawili wameniuliza Yaani wameniuliza jina langu, yani I'm so happy. Ile uzuni ya kufeli testi imeshaondoka yote. Nitakuwa na fail kila siku testi mwanzangu. Mmm shoga. Na kuona sapu inakuhusu shoga yango. Mmm tema mate chini, sapu hiyo vepe. Walicheka na ghafla alitokea Linda. Yaani mnacheka tu mnasengenya mabona za watu. Alizungumza kwa nyodo. He he we nawe we nawe vipi Kennedy is mine and loveness good news is coming I'm going to be Mrs Kennedy officially rasmi eh, eh. <laughs> makubwa ulishatongozwa au just wait wait and watch my friend tulia na uone yani tulia ikiwa ni majira ya mchana Kennedy akiwa zake na Noeli uliingia ujumbe mfupi kutoka kwa Linda Hello Kenny. Tunaweza kuonana leo jioni tafadhali? Kennedy aliwaangalia ule ujumbe bila kujibu chochote. 
Alipotetea maana alishazoea usumbufu kwa wanawake wa hapo chuoni. Uliingia ujumbe mwingine tena. It's me Linda and I have something urgent. Nizidi kuzungumza na wewe na kutumia location ukisha kubali. Bro, I'm so tired of this. Yaani nimechoka. Yaani unapata usumbufu mno. Hao wanawake sijui wapoje. Alalamika sana Kennedy. Kuna nini kwani? Hata sielewi. Eh? Ah, sielewi bro. Yaani sijui nianzie wapi. Ila subiri. Naenda kukomesha, yaani naenda kumkomesha huko huko. Yaani wewe subiri tu. Mimi mama janifundisha hivi bwana. Alizungumza hivyo ndipo Noeli alijikuta kicheka sana. Ah, mtoto wa mama kuwa mkubwa wewe. Walicheka kwa pamoja. Mida ya jioni katika hoteli ya kifahari alionekana mdadalinda akiwa amependeza mno. Nguo yake ilizidi kumtoa chicha. Alipaka simple makeup matata sana. Alikuwa amefika muda sana kumsubiri kijana Kennedy na muda ulienda sana mpaka akakata tamaa. Ila dakika za mwisho ambapo alishajiamulia kuondoka ndipo alipotokea Kennedy ambaye alikuwa amependeza sana. Alifika pale na bila kupoteza muda alivunja ukimi ambao alikuwa amemweka Linda kwa mshangao. Hey girl, nimefika na kusikiliza. Licha kuwa Kennedy alikuwa ni mcheshi ila hakupenda shobu za wanawake, hakuwa anazipenda kabisa. Anilidhani hautakuja ila by the way nimefurahi sana umefika. I'm late. Can you talk? Nachelewa. Naomba ongee. Linda alianza kujingata pale ile mwisho alizungumza. Um Kennedy, actually mimi nakupenda. Na sijui ni kwa nini ila nakupenda. Naomba usiniangushe. <laughs> Linda, is this the agent ambao umenitia hapa? Na hisi nimepoteza muda wangu bure. Unajua nimekuja kwa heshima ya kuwa wewe ni mwanamke ila na una umenikosea sana Linda. Lakini Ken Kennedy aliondoka na kumwacha Linda akiwa analia na kukosa cha kufanya. Baada ya muda Linda arudi akiwa amekasirika sana. Rafiki zake walianza kumuuliza. "Hey baby girl, kuna kipi huko au ndo tuoche and wait?" Walicheka kinafiki. "Am um, nisikilize my dear. Unajua wale wakaka ni popular sana hapa chuoni na usifikiri ni rais kuwapata. So mimi nakushauri tunge, ungeangalia, ungeingilia gia nyingine shoga yangu." maana hiyo ya kwanza imesha boma Linda hakuwajibu kitu alikasirika mno na kuwataka wote waondoke pale Kennedy um, unajua sijaenda nyumbani ina siku nyingi nimemuhamisi hatari nyumbani Alizungumza Noeli walipokuwa chumbani na Kennedy Una mpango wa kwenda lini Aliuliza Kennedy huku akitoa macho kwa mshangao sana um, maybe kesho Maybe kesho. Maana naona sina hisia kabisa nzuri na nyumbani. Ah uh, maybe kesho. Maana naona sina hisia nzuri na nyumbani. Ah mwamba, na mimi hapa nabaki na nani aise? Eh? Nienda kwetu maana pia na mimi nina mama. Sawa, ila ndo kama hivyo. Kama vipi mimi kesho na sepa. Sawa basi, na mimi nitasepa mwanangu amna noma. Mongezi alikuwa ni kama hayo asubuhi na mapema Noeli alienda kukata tiketi ya basi na kuelekea Mwanza. Alienda kumwaga mama Kennedy na kuchukua baadhi ya zawadi na kuondoka siku iliyofuata. Jioni iliyotulia na upepo mwanana ukiwa unapepea katika nyumba ya kina Noeli, alionekana baba Noeli akiwa anaumwa sana. Hali yake sio nzuri na mke wake alikuwa ni muuguzaji. Mke wangu nakufa nakufa mke wangu lakini hii siri siwezi kubaki nayo zaidi lazima Noeli ujue ukweli hapana mama wangu mimi siwezi siwezi kabisa maswali ya mtoto sitaweza kuyajibu unataka tu fali kwa tumeacha tumemwacha mtoto kwenye kiza a ah, ah, mimi sitomwambia wala sikubaliana nalo lile mume wangu kabisa mke wangu mimi sina muda tena. Unafikiri hali yangu hii mimi nitabaki muda mrefu? Usizungumze hivyo mume wangu. Acha mimi nienda kumalizia usafi. Mama Noeli alitoka nje na kuchukua fagio na kuanza kusafisha uwanja. Mama alikuwa ni Noeli ambaye alienda kumkumbatia mama yake akiwa na furaha sana. 
Mama huyu alimkumbatia mwanae na machozi alianza kumtoka kama maji. Mama, mbona nalia sasa jamani? Mwanangu nilikukumbuka sana baba. <laughs> Hadi raha mama. Um, baba yupo wapi? Yupo shamba au? Ah, amna, wala. Yupo tu ndani ya jisikii vizuri, si unajua ameshazeeka. Noeli alienda ndani aliyozonika sana baada ya kuona baba yake anaumwa. Alikaa pale kwa muda wa wiki nzima akimuuguza. Siku moja Noeli akiwa na baba yake chumbani, baba yake alianza kuzungumza. Simba wangu, unajua wewe ndio furaha yetu huko ndani. <laughs> Mzee bwana, awe nani tena na nipo peke yangu na deka sana hapa nilipo. Um, naomba utusamee sana wazazi wako. Ila nina imani hautatuchukia. Tunakupenda sana mwanangu. Ah, unazungumza kuhusu nini baba? Hautakuja kuelewa tu mwanangu. Kaniletea koti langu la zawadi ambalo umeniletea. Noeli alifanya hivyo. Nifunike mwanangu alafu kaniletea na maji ya kunywa. Noeli alitoka kwenda kuleta maji, mama Noeli naye alikuwa nje akisuka ukili. Ila alisikia kaile moja tu ambayo ilimshtua sana na kufanya kimbia chumbani. Mama! Noeli alichanganyikiwa mno hakujua fanya nini. Baba yake alishatangulia mbele za haki. Na mama yake alizimia baada ya kuona lile tukio. Majirani walikusanyika kwa ajili ya kusaidia maziko. Na Noeli alipata nguvu ya kupiga simu kwa Kennedy kumjuza. Yo bro. Alizungumza Kennedy baada ya kupokea simu ila alishtushwa na sauti ya kilio. Kennedy babangu yupo tena. Noeli alishindwa kuzungumza kwa kwe kweli kwa na kilio. Kennedy babangu yupo tena. Noeli alishindwa kuzungumza kwa kwe kwa ya kilio. Kennedy naye akuzungumza kitu. Alielekea kwa mama yake na kumweleza kwamba anaondoka muda huo. Son, unaenda wapi muda huu? Mam, Justin ekee booking ya ndege hadi Mwanza muda huu. I'm begging you, eh? Kuna nini? Mam, Noelle's father is no more. Jesus Christ. Okay, na mimi nakuja. Naeka booking now ila unakujua anapoishi. Ah, nimesha mtrack mama weje andae tu. Maandalizi yalifanyika na baada ya masaa kadhaa waliwasili kwa kina Noeli na wakasaidia maandalizi na gharama za maziko. Kennedy alikuwa karibu sana na Noeli kumfariji. Hatimaye mazishi yalimalizika salama. Kupandwa binti Linda baada ya kuona siku zimekuwa ni nyingi bila ya kumtia machoni kijana Kennedy. Aliona ni bora aende sehemu anayoishi kipindi cha chuo kwani hakuwa akijua kwao. Wanao kaa chumba hiki wa kwapi? Aliuliza swali hilo kwa mama ambaye alikuwa akiosha vyombo pale nje. Yule mama aliacha vyombo na kumtazama bila ya kumjibu chochote kisha akaendelea kuosha vyombo vyake. Anti na kuuliza wewe, hao wanaoishi huko ndani wapo? Hivi we dada, unajeshimu kweli? Kuja tu na kuulizia shida zako ka? Haya, nitakujibu basi. Baada ya kichambo hiko, binti Linda alijua kwamba amekosea. Samaan dada habari za muda huu ya kwamba wala hainogi dada sio kwamba na kuchamba mdogo wangu hapana ila ni kushauri tu unapoenda popote pale jua kusalimia kwanza na hao unaowataka wewe hawapo inafika siku ya tano leo hawajarudi mm sawa asante basi acha mimi niende Linda aliondoka ila alipatwa na wasiwasi sana alirudi chuoni akiwa hana raha kabisa rafiki yake alimshangaa sana Shoga kulikoni naona sikuelewe lewi. <laughs> Shoga ni weacha tu. Nashindwa hata nifanyeje. Nashindwa hata kuelewa. Kene hayupo leo ni siku ya tano na sio kwa idea yao kabisa hawa wawili. Kwani ina maana ilimudhi kiasi hicho siku ile? Yaani mimi kuelezea siya zangu ni kosa. Ila shoga wewe naona kirere. Unaingia tu moja kwa moja eti wewe unakupenda. Sio ungejenga kwanza mazoea jamani. Sasa ulitaka nimwambie nini? Just start with friendship, huenda akakuelewa. Mjekuwa marafiki kwanza, 
unamuita mtu unaanza kumfungukia moja kwa moja na maanisha nini hiyo eti ila kweli sio gani tafanya hivyo stories za wili hao zilinoga kama hivyo maisha yalienda na siku zikasogea lakini Kennedy walirudi chuo kama kawaida Linda akaona nafasi ndio hii Kennedy akiwa ipo zake kantini alishangaa kuhisi mtu anamshika bega Excuse me madam Ah sorry Kenny but nilikuwa nataka nizungumze na wewe If it's about last time Nombo spotiza muda wako Yeah it is but nilikuwa nataka nikuombe samani Najua nilikukosea heshima Oh beta kulijua ilo mapema Um thank you so much Kennedy and uh, kuna kitu nilikuwa naomba kutoka kwako Can we be friends? Kenny akujibu kama kawaida yake. Alinyamaza kimya. Please Kenny, naomba usinikatalie ile tafadhali. It's okay. Muda haukupita Noel alifika kwenye ile eneo. Yo bro. Nimeingilia kwenye mazungumzo yenu ama? Ah, mna bro, tunaweza kwenda tu. Kennedy alidakia Noel alishangaa sana ila hakuwa na budi bali kumsupport best yake tu. Linda alikuwa na furaha sana kwani aliona njia zake zinafunguka. Majira alikatika hatimaye mwaka wa pili wa masomo yao ulifika. Urafiki baina ya Kennedy na Linda ulikuwa unaendelea. Siku baada ya siku hapo chuoni ilitokea mwanafunzi mmoja mzuri sana, sio umbo wala sura. Aibu ilizidi kumpamba pia. Kennedy akiwa anaelekea zake darasani, alibahatika kumuona huyo mwanadada mrembo akiwa anazobahatu nje. Mambo Poa um, samani unaweza kunisaidia kunyonyesha kwa head of department ailo tu Ya kama utojali Kennedy alimwelekeza kisha akaelekea na mishi zake baada ya muda alielekea zake darasani na kumkuta yule dada nje tena Hey once again unafanya nini hapa Oh hi um sikuona sehemu ya kukaa na kama unavyojua mimi ni mgeni katika ile eneo Oh wala usijali naweza nikakutriti vizuri tu. Alizungumza Kenny na kwenda kumtafutia kiti. Shoga wewe teka tu huko. Mwaka umeshaisha hivyo. Bado unakazana tu oh, rafiki rafiki. Changamka mami. Kwani kuna nini mpaka unazungumza hivyo? Alizungumza Linda akiwa yuko busy na simu yake. Mbuzi kashangukia kwa muzabu cha huko. Unabebewa mami shauri yako? Linda baada ya kusikia hivyo alitoka moja kwa moja hadi chuoni alishangaa kumuona Kennedy na msichana mwingine. Roho yake ilimuuma sana ila alifichia hisia zake na kusogea mpaka alipokuwa karibu yao. Oh Linda, meet me new friend. Hello girl. Linda alizungumza kwa dharau mno. Wewe mwanamke? Bruno hivyo hivyo. Hata usimwaze bwana. Hawezi kuchukua nafasi yako kamwe. Linda baada ya kusikia hivyo alipata tena furaha na kuona yes he is mine. Alifurahi na kuondoka Kennedy akabadilishana madaftari na yule mdada akiwa ameandika namba yake ndani ya ile daftari pia. Wakiwa chumbani kwa Noel alikuwa yupo busy na kazi zake ila Kennedy alikuwa kila dakika tano alikuwa akicheki simu yake hadi Noel alishangaa hicho kitu. Wa Kennedy, mbona leo unacheki sana simu yako na, na sio kawaida kabisa? Unasema ah ah mna hapana bwana. Unajua Noel siku hizi kuna mambo fulani fulani hivi nafuatilia. Ndio uangalie simu kama hivyo kweli bro. Kabla Noel hajamaliza kuzungumza simu ya Kennedy iliita. Aliangalia kwa shauku na alipona namba nyingine alijawa na shauku sana. Alitoka nje kwa ajili ya kupokea. Hello 911. What is your emergency? Alizungumza Kennedy akijifanya kama hakuitarajia ile simu. Kicheko cha kike na cha kuvutia kilisikika upande wa pili. <laughs> Una vituko wewe? Uh, samani sikujua wewe ni nani? Oh, uh, sorry, Nancy hapa. Nancy? Yap, ni kama wa klasi yenu. Oh, okay. Namba yangu ilipata wapi kozi? Sikumbuki kabisa kama nilikupatia. Ah, uh, yeah, nimeiona kwa daftari lako hapa. Namba yako nimetoka kwa daftari lako hapa. Mazoea ya kati ya wawili hao yalianzia hapo na taratibu Kennedy alianza kuvutiwa na Nancy. Haiwezekani kabisa mwanamke anizidi kete. Sijawahi na wala sitoruhusu kabisa hiki tukirejea tena. 
Aliwaza hivyo Mr. Leonard hakuwa amependezwa kabisa na matokeo ya ushindani yaliotoka asubuhi ya siku hiyo. Na kuhitaji ofisini kwangu muda huu. Alizungumza kwenye simu na baada ya dakika tano aliingia Mr. Paul. Naomba document za Biclara. Hii hapa mkuu. Naomba ufanye kazi yako ya kila siku. Lakini bosi, napata hisia mbaya juu ya hii kesi. There is no fair love and war. Hii vita ni yangu. Nateketeza kila kinachonizibia njia zangu. Kwa hiyo bosi unamaanisha nahitaji dokumenti zake za ofisi yake ili iwe yangu then lakini bosi nadhani unajua kipi kinahitajika kufanyiwa kazi sawa bosi ila nitahitaji kumfuatilia kwanza haina haja mtoto wa kike yule hana complication nyingi fanya unachotakiwa kufanya i need a positive result sawa wadogo una agenda gani na binti wa watu si Alizungumza Noeli wakiwa wanaelekea chuoni. Unasema haujanisikia ama na kuuliza hivi. Kennedy alifunga break ya ghafla. Oya. Oya eh sijaoa isije. Usije kusababisha ajali hapa bora isi. Ah, samani bro. Um, alafu unajua sikusome mwamba. Najua bro, najua ila kiukweli mimi Nancy nimemuelewa sana au sio? Kwa hiyo mzee baba mwaka mzima ukashindwa kumuelewa Linda umeangukia kwa Nancy. <laughs> ya. Yeah. Sijui ni kwa nini yani. Um, unajua Linda ni pisi alafu inajiweza. Ila sina hisia kabisa juu yake, hata kidogo. Hata zile issue za kutamani show yake yani hazipo kabisa uweze amini. Okay fine. Fata moyo wako bro na kuaminia. Aila na wewe unazeeka isiyefanya tu nitambulishe basi. Wewe boya nini? Mimi nasubiri pisi from Dubai. Au sio? Oya Nancy ana, anakuja kausha. Kausha hizo mada. Walishuka kwenye gari kwani ilikuwa imeshafika chuoni. Nancy alikuwa ameshakaribia na Kennedy alinanyua mikono yake kwa ajili ya kumkumbatia. Back off. Wow. Linda alizomzo kwa vitisho na kumwambia Nancy kisha akaenda kumkumbatia Kennedy. Mbona mmechelewa kufika? Linda bana. Nancy, unamwacha huyo an, anawahi kuniagi kweli? Alimtoa mlini mwake Linda na kwenda kumfuata Nancy. Noel na Nancy walicheka ila Linda alinuna sana. Wewe si nakwambia uache uivu wewe, eh? Leo nimeota Nancy ananikimbia. Ndio maana nikaogopa, nataka niwenee kwa muda mrefu. Alizungumza kwa utani Linda alibaki kununa vile vile. Kwa vile Noel hakuwa muongeaji, aliwaacha na yeye kuendelea na mishe zake tu. Masomo yaliendelea na muda kutoka Kennedy alimfuata Linda na kuomba kuzungumza naye. Linda, can I give you a ride? Oh, jamani, nakataji sasa jamani Kenny. So, wapi yo? Si Nenda unapoishi maana sije kabisa kufika unapoishi wewe. Hujataka Kenny kuona ninapoishi tu hujataka. Ulishaye kunialika Linda? Eh basi yaishi. Um, unajua Linda wewe ni mzuri eh? Linda alitabasamu na kuona ndio kwanza upepo wangu umeanza kuteki. Keni, unaliona hilo leo kweli? Hamna, sio hivyo Linda, mimi nakuonaaga tu. <laughs> Haya jamani, asante. Um, sasa najua kwako ni mzuri. Na imani utajua kwamba utakuwa unajua vitu vizuri pia. Ya, yeah, kwa nini nisivijue? Kama nikihitaji labda kukupropose. Really? Aliuliza kwa mshangao na kufuraha pia. Nimesema kama acha wenge basi. Ndio imekuwa hivyo. Okay, tuachane na hayo. Unajua umeshanuna hapo. Ah, uh, hivi wanawake mnakuwa mnapenda zawadi gani? Um, sisi wanawake tunapenda dress, flowers. Na hata jewels. Oh, thanks for direction. Tumefika hata hivyo. Linda alishuka na kwenda zake ndani ila alikuwa na furaha ajabu. Bila hata kufanya chochote alimpigia rafiki yake Loveness. He, shosti vipi? Yaani love utoamini. He is going to propose. He, hiyo furaha hiyo vipi jamani? Hasa unajua anaenda kumpropose nani? Au umeamua tu kueuka tu hapo shoga? Anaenda kunipropose mimi. Unafikiri nani mwingine Loveness? 
<laughs> Pole yako shoga yangu. Hivi ninavyoongea hapa. Nipo hapa Serena Hotel. Nimemwona Noelia na Buku eneo zima kwa ajili ya party ya kupropose na ni kwa ajili ya Kenny na Nancy. Sasa sijui kama wewe siku hizi unaitwa Nancy mwenzetu. Alizungumza Loveness na kicheko cha kinafiki juu. Listen. Listen, listen Loveness. Samahani. Hiyo party ni saa ngapi? Saa kumi jioni. Kwani vipi? Mbona una hema kama unataka kuzimia shoga pressure imepanda? Ah! Alipiga kelele linda na kilio cha maumivu kilifuatia. Na hapa kufanya chochote kwa ajili ya mapenzi ya Kennedy. Na kwa hii Loveness. Kwa hiyo bro Hautoenda kupate na mama leo. Naona kaoga kwa mbali. Noeli alizungumza huko akimtazama Kenny kwa kumdadisi. Auoga wapi bwana mimi niko poa tu mdau. Lakini sio kwa kuzunguka huko. Yaani sasa hivi ni saa 4 lakini nakwambia una wengi sana. Una wengi sio la nchi mshikaji wangu. Sikia bro. Kuna nguo hii na kadi. Naomba fanye kama nilivyokuambia kaka. Naomba nilipe kwanza. Na kulipa kia Mungu tena na kulipa. Basi sawa, acha mimi nikaonane na Nancy then niende kwa bimdashi. Poa haina shida bro. Noeli alitoka na kwenda kumpatia mzigo Nancy pamoja na maelekezo yaliyopatiwa na Kennedy. Sasa hizi alisalimia Noeli kwa mlinzi wa pale akazungumza tena. Um, samani naomba kunaa na Nancy. Kijana una miadi naye? Maana mtoto mzuri kama bosi inakuwa mkali bila miadi. Um, sina ila subiri nimpigie huenda akaelewa. Noeli alitoa simu na kumpigia na baada ya maongezi mafupi alikata. Na isi atakuja mwenyewe kunikaribisha. Alizungumza kwa utani Noeli baada ya dakika kadhaa Nancy alifika kwenye ile eneo. Jamani Noeli, samani kwa kukuweka, pita ndani basi. Hamna shemu yake, mimi wala sio mkaja sasa napita tu. <laughs> Jamani, kwa hiyo unafik, unafikia nje kweli kwa siku ya kwanza tu. Ah, nikiwa shemeji rasmi nitapita. Um, ila kuna mzigo huu na kadi kwa ajili ya party. Please naomba usikose. Mm, mimi tena nakosaje na nimealikwa? Okay, basi mimi naomba nikuache mimi naenda. Sawa, nikusindikize. Sawa, nikusindikize. Noeli aliondoka pale na kuelekea kwao. Muda wa Kennedy alikuwa zake saluni kwa ajili ya maandalizi kwani alipania sana ile siku alipania kuweka kila kitu sawa na kumfanya Nancy kuwa ni mpenzi wake rasmi akiwa tayari ameshajiandaa alikumbuka uwazuri ambalo aliandaa kwa ajili ya Nancy kula na puishi na Noeli kama getoni kwao alipofika alichukua kilichompeleka lakini wakati anafunga mlango alishtuliwa na kijana mmoja za hapa bro alizungumza kijana yule na kumpa salamu Nimemkuta Noeli sijui. Hapana ayupo, kuna kitu chochote kwa ajili yake labda. Ndio kipo na sio kwema sana huko tulipotoka. Mimi nimetoka kijijini kwao. Na ukweli ni kwamba tumempoteza mamake Noeli. Ila kuna barua hii. Niliambiwa nimfikishie kwa hiyo natumai utaifikisha kwake. Haina shida bro, barua imefika moja kwa moja. Poa basi haina shida. Kennedy alipokea ile barua na kuingia nao ndani. Ila kishetani cha kuifungua kilimkamata na kutoka kujua kilichomo ndani. Ila alichokisoma ndani ile barua kilimfanya awazi sana na kumfanya ashtuke sana. Noeli akiwa zake anaingia ndani alishangaa kuona mlinzi wa geti ni kwa akiwa afungue mlango. Akaona ni bora tu aruke ukuta maana aliita sana bila kufungulewa. Alipita ndani na kushangaa kuona mlinzi amelala. Alijaribu kumwamsha lakini hakuwa ameamka, akahisi purukusha ndani kwao. Alinyata na kwenda kuchungulia hakuamini macho yake. Bi Clara ambaye ndiye mama yake na Kennedy Alikuwa chini ameshapoteza fahamu muda mrefu baada ya kupigwa risasi kadhaa katika mwili wake. 
alichobahatika kusikia Noeli ni maongezi baina ya wale watu na bosi wa auto. Bosi tumemaliza ila bahati mbaya tulibahatika kabisa kuona faili la aina yoyote ile huko ndani. Alizungumza hivyo mmoja wa wale majambazi na kukata simu. Oya, misale unadio nafikiri amridhishwa na taarifa atakazopatiwa. Hilo sisi sio juu yetu. Sisi tumepoa kazi tumeshakamilisha. Yeye atajuana na msaidizi wake. Kwanza sisi tunajali hela zetu tu hapa hakuna kingine. Okay basi tufanye tuondoke hapa hatuna muda tena. Waliondoka wale majambazi na bila kujua kuwa kuna mtu alikuwa akiwasikiliza pale nje. Noeli alichanganyikiwa sana. Alidhani kuwa Bi Clara alishapoteza maisha ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu bado alikuwa hai. Alimwoisha hospitali na baada ya taratibu za awali aliamua mtafute Kennedy. Alijaribu kumpigia ila haikupokelewa. Aliona ni bora aende ambapo alipanga kunaa na Nancy. Aliwahi lile eneo na kumvuta Nancy akiwa amefika muda tu. Oh, afadhali Noeli. Hivi kuna pati kweli maana naona sioni mtu. Ah, tuache na hayo Nancy. Ukweli ukweli ha Kabla hajamaliza kuzungumza alimuona Linda kwa mbali akiwa ameshika bastola yenye kiwambo cha kuzuia sauti na kuifuatua bila kujiuliza mara mbili. Noeli alimsukuma pembeni na ile risasi ikaingia kwenye mwili wake. Mwanangu Noeli. Natumai huu mzima huko uliko. Kwanza kabla ya yote naomba utusamehe sisi wazazi wako kwa kukaa kimya siku zote hizo. Na kabla ya yote na kuomba sana baba yangu mwanangu uwe muelewa. Sisi sio wazazi wako wa kukuzaa. Na ukweli ni kwamba hata wazazi wako hatuwafahamu. Siku ambayo unaijua wewe ni siku yako ya kuzaliwa ndio siku ambayo tulikuokota na tulikuokota ukiwa upo peke yako. Ila sehemu ambayo tulikuokota ni dhahiri kwamba ulikuwa na mwenzio. Ila hatukubahatika kumuona. Na pia kuna barua iliyokuwa ikionyesha kwamba mama yenu alizungumza maneno ila hatukaelewa. Kwani ilikuwa imechanika. Naomba usimchukie na mama yako mzazi pia. Asante mwanangu. Barua hiyo iliishia hivyo. Ina maana Noeli sio mtoto wa damu wa wazazi wake? Na hizi taarifa nitamfikishia vipi mimi jamani? Pamoja na taarifa za kumpoteza mama yake. Alafu mbona kuna kitu akipo sawa hapa katikati? Aliwaza hivyo ila alishtulia kutoka kwenye nembo la mwazo lilokuwa nalo baada ya mlio wa simu kulia kwa sauti sana. Aliangalia na kukuta ni Nancy na alipoiangalia simu alikuta ni Nancy alikuwa akipiga. Na alipoangalia saa yake alijikuta ameshachiliwa tayari. Alipokea ile simu ila sauti ya Nancy ilimshtua sana kwani ilikuwa imechanganyika na kilio. Kenny please help please. Hey beauty Upo wapi? Upo sawa? Hapana Keni. Noeli amepigwa risasi na hapa ninavyozungumza na wewe. Nipo hospitali ya mwimbili na kuomba ufike mara moja. Kennedy baada ya kusikia hivyo aliwahi haraka na kumkuta Nancy akiwa analia. Kuna nini kilichotokea? Nancy alimuelezea kila kitu. Keni. Na hapa Noeli anatakiwa kuchangiwa damu. Nimeshindwa kumchangia mimi maana kutokana na hali niliyokuwa nayo nashindwa hata kutoa damu. Okay, usijali kuhusu hilo. I will donate for him. Keni alienda moja kwa moja kwa daktari na alichukua vipimo vya damu baada ya maelezo na kwamba wasubiri nje. Lakini baada ya muda daktari alitoka na kuomba kuna na Kennedy. Um Hatutaweza kuchukua damu yako kumchangia mgonjwa kwa sababu inaonekana ninyi ni ndugu. Unamaanisha kuwa ni ni kwani haukuwa unajua hilo? Lakini kwa ajili ya confirmation tunaweza kufanya vipimo zaidi vya DNA. Fanya hivyo basi daktari, nitashukuru sana. Kenya alitoka ndani ya chumba cha daktari akiwa na mawazo mno. Hakujua nini cha kufanya. Aliondoka moja kwa moja hadi kwao na kuona hali sio nzuri. Alishangaa kuona damu zikiwa zimetapaka kila kona ya ukumbi. Alianza kuita, "Mama, Mami, na ndipo mlinzi alipotokea. Samani bosi. Samani bosi zamani sana. Samani mno. Tulivamiwa mkuu. Na bosi mkubwa amejeruhiwa. Mimi mwenyewe nilikuwa hospitali maana nilizimishwa pia. Mama yuko wapi? 
ni swali ambalo aliuliza Kennedy. Yupo hospitali. Na kaka mwingine alikuja kukuita kwani amjaonana. Shit. Mama yupo hospitali gani? Baada ya maelezo Kenny alienda hospitali ambayo amelazwa mama yake. Wakati huo aliona dunia inamzunguka sana. Hakujua anafanya nini. Wiki iliisha na Biclara alipata nafuu na siku moja alimwita Kenny na kumpatia bahasha. Mama, nini? <sighs> Mwanangu. Kila kitu utajua huko mwanangu. Kenny alifungua ile bahasha na kuona ndokumenti za mali zote za Biclara. Mama, hiki ni nini? Umesha kuwa sasa Kennedy. Mali zangu zote zipo mikononi mwako. Na pia sifanyi hivyo kuhitaji msamaha wako. Najua kuna jambo nimekuficha muda mrefu. Kwanza kabisa Kennedy aliposikia kwamba kuna jambo nimekuficha, moyo wake ulinda kwa kasi sana. Kabla hajajibu kitu simu yake iliita na alienda kuipokea nje. Ndio daktari habari. Um, habari za huku ni njema. Cha kwanza ni kuwa mgonjwa wako ameamka. Baada ya lile tukio sasa ameimarika kidogo na afya yake inaendelea vizuri. Asante Mungu. Sasa kijana pia majibu ya DNA yanaonyesha kwamba ninyi ni ndugu kabisa. Hizo ni taarifa ambazo alizipokea Kennedy kutoka kwa daktari. Alishtuka sana. Kennedy alichoka mno, alishua nguvu alinyongonyea na kukosa nguvu kabisa. Baada ya muda alijikaza na kurudi kwa mama yake. Ah mama, kuna kitu uliniambia umenificha. Unaweza ukaniambia? Kenny mwanangu. <sighs> Umekuwa sasa. Umeshakuwa mwanangu. Na maisha yako yote umeokoka katika kivuli cha ukweli. Mimi sio mama yako mzazi. I mean I'm not your biological mom. But it does not mean I don't love you. I love you so much. Kenny nakupenda sana mwanangu. Alizungumza bi Clara na kuanza kulia sana. Mama, usiwe na shaka juu ya hilo. Wewe ni mama yangu tu. Sababu ulinipa kila ambacho alikuwa anastahili kunipa mama yangu mzazi. Nashukuru mwanangu. Bipi hali ya Noeli anaendeleaje? Ndio nataka niende nikamuone mama nimeambiwa ameamka. Sawa mwanangu mpe salamu zangu. Kennedy alimwaga mama yake na kuelekea alipalazo Noeli. Alipofika alimuona Nancy akiwa anatoka anataka kuondoka. Wow Kenny thanks good umefika. Unajua Nimepigwa simu kwa besti yangu anakuja. Nahitaji kwenda kumpokea na Noeli pia ameamka muda tu. Kenny alimshika mikono Nancy na kumtazama machoni. Alimtazama kwa macho huruma sana. Nancy, wewe ni mwanamke wa kipekee sana. Nafurahi mno kuwa katika sehemu ya maisha yangu. Naomba usiniache tafadhali. Kennedy alianza kutoka na machozi na Nancy alimkumbatia kwa ajili ya kumfareji. Baada ya muda Nancy alimwaga Kenny na kuondoka. Na Kenny aliingia udini kwa Noeli. Na alipomuona Noeli alimkimbilia na kumkumbatia kwa upendo sana. Kaka. Mtoto mama ndo analia hivyo jamani? Hamna, nilikumisi kaka yangu. Sikujua kama tutakuwa tena wote. Hebu acha uzoazo bwana huo. Mimi kidume bwana. Eh niambie. Umeshamweka sawa nansi? Na nahisi naye amekuelewa. <laughs> Tafuta wako au ndio ila keni asante ni sana kwa kunijali jamani bro 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 acha hizo pona kwanza then mimi kipindi hiki kuna vitu nafuatilia fanya upona afu uingie mzigoni sawa bonus kuelewi mama amesha retire sawa kwa hiyo kampuni ipo mikononi mwetu fanya upone bro mimi siwezi kuendesha kampuni ya loan bado mtoto ese ah, hivi kenedi ulisha kuwa serious kweli wewe Ndio nakwambia sasa hivyo. Basi matani aliendelea na Kenya aliapa kulipa kisasi kwa Mr. Leonard kwani Noeli alimwambia kila kitu. Am, um, na ninaanza na Linda. Si ndio waji wa familia yangu? Wewe na baba yako. Tutasoma chapter moja na kwambia. 
Kennedy aliwaza hivyo. Kama kawaida siku ya kuwasili chuoni Kennedy aliwasili kama kawaida kwa sababu pia hakuwa amewasili kama muda wa wiki mbili hivi kutokana na tafrani ambazo alizipitia. Haikuwa tofauti kama siku za nyuma aliingia darasani akiwa ni mnyongi sana. Nancy alimpokea na kumchangamkia. Alimchangamsha pia kwa muda wote ambao alikuwa naye. Muda ulikwenda Linda alikuwa amechelewa pia kuingia darasani. Ila alipoingia tu darasani Kennedy alipoteza tabasamu lake. Linda alijishtukia na kudhani kwamba Kennedy anajua kila kitu. Muda wa lunch ulipofika Linda alijitoa kimasomaso na kumfuata Kennedy. Kenny, are you mad at me? Alizungumza Linda kwa kutoku jamini. Kennedy wala hakujisumbua kuitikia wala kumtizama. Kennedy, I'm sorry. Sorry for what? Kwani kuna kosa ulilolifanya? I know Kenny, but but what Linda? Nimepata na matatizo hata kuspea samini tukuja kujua kinachoendelea ni nini au kimenipata nini. Unajua nini Linda? Unajua nini kuhusu mimi wewe kama rafiki? Linda alikuwa ameinama chini kwa aibu. Unajua nini Linda? Nahitaji kuwa na wewe kimapenzi. Na tuanzisha familia. Lakini nashindwa ikiwa umeshindwa kabisa kujali urafiki wetu. Eh? Ikiwa umeshindwa kabisa kuthamini urafiki wangu kati yangu mimi na wewe, utaweza kuwa kweli mke wewe. Linda aliposikia anapendwa kwanza alishtuka kwa furaha. Alipata nguvu ya kuzumza na kutetea penzi lake. Kenny, did you say you love me? Unadhani umesikia vibaya? Kini nakupenda pia. Na kuahidi kuwa nitabadilika lakini please forgive me. Are you sure? Yes I am. Linda alifurahi mno. Baada ya mwongezi Linda arudi nyumbani kwa siku hiyo. Hata mama yake alimshangaa sana, haikuwa kawaida yake kabisa kwa muda mrefu. Mami 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 I'm so 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 happy mami. Kwema lakini mwanangu. Ya yeah, mami kwema. You know what? Mama, the man I love, he loved back and he confessed to me. Mm, umekuwa lakini sasa mwanangu, ongera kwa hilo. Yeah, mami. Nitakuja nimtambulisha kwa sababu sitaki kabisa kuwa na mahusiano ambayo nyumbani hayajulikani. Basi mahusiano ya Kenny na Linda alipamba moto, lakini Kenny alijiapiza kwamba ule ni mwanzo wa kuingia katika familia ya Linda na baba yake. Linda alijitamba sana ukweli ni kwamba Nancy ilimuuma sana kwani alitokea kuwa na mapenzi na Kenny. Hila kuweza kumwambia kwa sababu ya aibu za kike zilimshika. Siku zilikwenda na Noel alirudi chuoni akiwa ni mzima wa afya. Ila alishangaa sana kuona ukaribu kati ya Linda pamoja na Kennedy. Hivi Kenny, unajielewa kweli wewe? Unajua unacheza na hisia za mtu rafiki yangu? But bro I need to finish something. I do love Nancy. Oh, <laughs> unampenda Nancy. Na vipi kuhusu Linda? I'm fed up with this nonsense. Noeli aligeuka kwa hasira maana alikuwa katika restaurant ya chuo. Ile ile anageuka tu, alipamiana na mwanamke ambaye alikuwa amebeba chakula. Na la haula Noeli alikuwa amevaa t-shirt nyeupe. Ile ilikuwa imechafuka sana. Kendra Aliita Nancy na mna Daudi aligeuka. Na Noel alizidisha hasira na kuondoka kuelekea nyumbani maana hakuweza tena kukaa pale. What the alizomza Kendry. What the what? Eh, what the what? Alijibu Nancy baada ya kumfikia Kendra. Nje tengeneza tatizo muda huu mwenzako. Eh, hey, kama kawaida yako. Unaenda wapi sasa maana ndio kwanza una wiki? Ila unakijua chochote shoga yangu. Ah nilikuwa naenda kantini. Ila nilichukua chakula nje. Ikawaje? I bumped to someone and I spoiled his t-shirt jamani. Pole yako na unamjua huyo mtu? Namjua wapi? Ila mm, a ah, a ah, mm, achana naye, achana naye. Oh, Kenny. Alizungumza Nancy alipomwona Kenny anatoka kantini na kumfuata. Kenny, who is Kenny? Yani you have a boyfriend in Hausemi? 
Alilopoka kwa sauti kenda na kumfanya Nancy arudi kwa haraka na kumziba mdomo. Keni alitabasamu na kuwafuata Nancy huku Nancy akiwa na aibu sana. Ah nimempenda rafiki yako anaitwa nani? Aliuliza Kennedy. Ah ajamaanisha anachokisema bwana. I mean it. And I know that. Mwangalia alivyo kijana mdogo. Angalia tabasamu lake. Yaani mmeendana sana. Mmeendana mno. Kendra shut your mouth. Shut your mouth bana acha utani. Alinyamaza Kendra na kuangalia huko akicheka tu. Lakini hujanitambulisha bado. Oh I'm sorry. Naitwa Kendra. Ni rafiki wa Nancy since utotoni. Ila mimi niliondoka for 10 years baada ya mambo fulani fulani hivi hapo kati yalipotokea. Ila nimerudi kumalizia masomo Tanzania. My introduction is over. Kendra alizungumza bila kumeza mate. Nancy alikuwa ameshika kichwa na kuinama tu. Kenny alikuwa anacheka tu. Nancy, ukwe kunaembea kama una rafiki mchangamfu kama huyo. Awe achana naye tu huyo Kenny. Yeye anazungumza hatari anaongea kama choreani. Nancy alijibu akiwa anapiga story alikuja Linda na kujiunga nao. Mambo zenu. Nancy hakujibu bali alimtazama sana na sura yake ilibalika kwa kiasi fulani. Excuse me guys, naweza kwenda kutumia washroom? Kendra alizungumza na kuondoka zake pale. Nancy, yule ni rafiki yako? Yes, she is. Oh nice, nice, nice. By the way nilikuwa nataka nikutambulisha rasmi. <sighs> Now I'm official Kenny's girlfriend. Nancy ilimuuma ile kauli. Ila alijichekesha na kuapa ongera kisha aliondoka macho yake yanamtiririka. Sasa ndo umefanya nini Linda? Oh baby, kwani nimefanya kibaya? Mimi sijapenda. Mimi sijapenda kabisa. Kwani kwa in relation ndo mpaka utangaze? Au unapenda show of wewe? Jamani Kennedy, but she is our friend, lazima ajue hilo. Umeniudhi bwana, mimi sijapenda wala nini. I'm sorry basi, ila leo nataka nikupeleke home ukawa jozi wangu. Kini ya kuzungumza kitu. Ila alipofika jioni aliondoka na Linda hadi nyumbani kwao. Linda alifika nyumbani kwao na kumkuta mama yake. Walipokelewa kwa upande na kukaribishwa Sebleni na baada ya kupatiwa vinywaji, maongezi yalianza. Um, kijana unaitwa nani? Naitwa Kennedy mama. Oh, una miaka mingapi mwanangu? Na miaka 24 mama. Bishamsa alishtuka na kunyongonyea machozi akaanza kumtoka. Mama kuna tatizo? Alizungumza Kennedy baada ya kuona mabaliko ya ghafla kwa Bisama. <sighs> Hakuna shida wanangu. Ni zamani sana na mimi ningekuwa na watoto mapache wa kiume kama wewe. Keni alishtuka ila alijizuia tu. Mami, hukwe niambia na dadi analijua anajua hicho kitu kweli. Hapana mwanangu. Hayo ni ya zamani kabla sijamjua baba yako. Na wala usimwambie sawa. Ah, uh, mama. Samani kwa kuingilia maongezi yenu. Ila mama, unaweza kuniambia kilichotokea labda? <laughs> Mwanangu ni hapo zamani. Nilikuwa nina mahusiano na mwanaume mmoja hivi ambaye ndio baba wa watoto wangu mapacha. Ila ndio kama hivyo. Kuna siku nilitoka na kuacha. Bahati mbaya nyumba iliungua moto. Na na Bisama alianza kulia ila cha ajabu ni kwamba Keni alianza kulia pia huku maswali na chuki vikizidi kukua katika moyo wake. Ina maana kumbe wewe ni mamangu mzazi. Na ulinitupa kisha unasingizia nilikufa kwa moto. Na laiti ningekuwa na mahusiano. Ningekuwa na ana dada yangu. Ina maana mimi ningekuwa nimempenda kweli Linda ningeshatembea naye. Ningekuwa nimefanya laana hapa duniani. Naichukia hii familia, naichukia kutoka moyoni. Na mtalipia kwa hili. Kennedy aliwaza huko akitoka na machozi. Yakiwa yanamtoka alishtulia kutoka kwenye mawazo. Baby, inaonyesha umeguswa na historia ya mama eh? Ndio, na inaumiza sana. Mungu aeleze roho ya mume wake sehemu salama. 
Baby unapenda watoto eh? Sana tu yani sana. Mm, wanangu, niwaache basi mimi nikaendelee na mambo mengine. Kwa vile ni weekend kwa nini msilale hapa ili baba yako akuone. Ah, sawa haina shida. Mudo alienda na usiku ulifika na msta Leona dia alirudi. Alirudi akiwa na mawazo sana. Walipata chakula lakini wala hakuwa anataka tena mazungumzo. Aliwaza tu kazi zake. Kennedy aliona huu ndio muda wa kumteka baba Linda. Baada ya chakula baba Linda alikaa katika meza ya chakula akiendelea kufanya kazi zake. Kennedy alienda jikoni akachukua bite kwenye sahani na kwenda zake hadi alipokaa Mr. Leonard. Mzee, haukula vizuri leo? Ah, kijana, ukikuwa na wewe utaelewa. Alizungumza mzee huyo akiendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Unajua kama mimi ni mko wako mtarajiwa? So kwa ajili ya mke wangu na wanangu ambao unataka waje wacheze hapa na babu yao. Sitaki ufe mapema. Sitaki kabisa ufe mapema hivyo. Mr. Leonard aliacha kazi alikuwa akifanya na kumwangalia Kenny kwa macho ya kudadisi, halafu akaendelea na kazi yake. Sawa kama utaki acha mimi ni enjoy. Alianza kula huko akisifia chakula na mwisho ile mzee naye alichukua sahani ya bite na kuanza kula pia. Kwa ajili ya mwanangu na wajuku zangu. Alitabasamu mzee huyo na kuanza kula. Wakati ule mzee anakula kini alichukua laptop ya Mr. Leonard na kuanza kuichezea. Alichezea kwa muda mpaka Mr. Leonard alipokuja kushtuka. Alimpokonya na kuzomza kwa hasira huko akiangalia kazi zake tu. Kijana Una utani mwingi sana mpaka unapata nguvu ya kucheza na kampuni ya. Wa kijana. Unawezaje kufanya hivi? Baada ya maneno yale alisita kidogo na sura yake ilibadilika kutoka kuwa ni sura ya hasira hadi mshangao mbo mchanganyikana na furaha kubwa sana. Hamna baba nilikuwa na jaribu tu. Si unajua nasomea biashara na mimi ni finalist. Umenifaa sana kijana, yani umenifaa mno. Basi mazoea na mapenzi baina ya Kenny na Mr. Leonard yalianza hapo. Na siku ya pili Kennedy alirudi chuoni ila Noel alikuwa amenuna sana. Kwa nini alikuwa akimwambia anayoyafanya Kennedy sio haki? Lakini pia Kennedy alijaribu kumweleza lakini hakumwambia lengo haswa nani yake ilikuwa ni nini. Shem darling, alikuwa ni Kendra alikuwa akimwita Kennedy bila kujua kwamba Noel naye alikuwaepo hapo. Najua yeye ule kifiade chako kile kilichojitambulisha pale. <laughs> Ila mimi sijamkubali kabisa. Sio kwa sababu kwamba itenansi ni shoga yangu. Hapana. Ila Kendra acha kuropoka bwana. Alikuja Nancy huko anakimbia na kumnyamazisha. Noel naye alikuwa akimwangalia tu maana alikumbuka kwamba huyu ndiye yule dada ambaye alimchafua jana yake. Eh hey, hey, na we nini wewe? Yaani unapenda alafu unashinda kusema. Wewe si jana ulisusa kula wewe. Kisa yule Linda sijui nani sijui yule amejitambulisha kwamba huyu ni mchumba wake. Yaani wewe. <laughs> Wasi ulisema kwamba kina na kaka yake na asiombe kwamba umpende sijui yani ukimpenda huyo kaka yake sijui unamwambia oh babu sijui nakupenda sijui ni sio ndio uko unazungumza jana. Leo unanyamazisha ili weje. Alipozungumza hivyo Noel alishangaa kwanza sababu Kendra hakuwa amemuona. Alipozungumza hivyo Noel alishangaa kwanza kwa sababu Kendra hakuwa amemuona. Alikuwa amempa mgongo ila Nancy lakini walianza kucheka kwa nguvu sana. Eh eh. Jamani. Hasa mnacheka nini? Kwa nini kaka yako yupo? Nisije nikaumbuka bure. Alitazama kulia na kushoto Noel alikuwa nyuma yake ya kumuona. Noel alimgeuza Kenda na Kenda alipata alimshangao sana. Mama, Nancy, naomba tuondoke mimi naumwa. Alizungumza hivyo na kujificha mgongoni mwa Nancy na kumsistiza aondoke. Nancy alicheka sana na kuzungumza. Jamani niwaache, maana Kenda na wengi utafikiri hata sio mtoto wa Ulaya yani. Anantia aibu muda mwingine. Waliondoka na kumwacha Keni akiwa na Noel wa mishangaa tu. Hivi Keni, yule dada ni nani? Ani rafiki yake na Nancy, vipi kwani? <sighs> Binti ana wengi, ni moto wa kucheza mbali. Ila yuko fine. Mm, mwelewa nini bro? Oya, kwanza acha hizo swaga. Nancy kasha confess kwamba anakupenda. 
utaendelea kumuumiza mpaka lini? Keni alikaa kimya tu kwa kuanajibu. Upande wa kina Kendra au Kendra alikuwa na wengi la hatari. Shoga, si ndio nikakoroga nilivyoropoka vile? Hmm? Nimeropoka vile leo. Na jana si ule mkaka ambaye nilimchafua jamani na ule mchuzi jana. Ha, shoga yangu wala uja akanyaga. Mbona ni mpole tu ule wala anaga maneno? Ni wewe tu na hofu yako. Uwe. Na alivyokuwa amenuna vile, kwanza anaitwa nani? Anaitwa Noeli. Uwe. Yero makamura. Bora nitakoma. Nancy alicheka sana. Hivi nakumbuka huo msemo wa yule mlinzi pale getini. Na usahauje shoga. Ile siku ndo naruka na, na, na ukuta na tua tu chini pap. Nasikia Hero makamura. Walicheka sana pale na siku ilishia hivyo. Maisha alienda na siku zikaenda pia. Kendra alikuwa ni mtu wa kumkimbia Noeli. Ila baada ya muda alizoeana na Noeli alitokea kumpenda sana Kendra. Mahusiano yao kati yao yalianza rasmi. Linda alijitapa sana kwa Nancy. Nancy alikaza moyo mno. Na upande wa babake na bibi Linda ambaye ni Mr. Leonard alitokea kumwamini sana Kennedy. Ilifika hatua akamkabidhi kila kitu cha kampuni akijua kwamba yule ni mko wake mtarajiwa. Siku zilienda na wakamaliza chuo atmendwa ya Kennedy na Linda ikatangazwa. Ukweli ni kwamba Nancy aliumia sana ila hakuwa na budi. Siku ya harusi pia ilifika lakini Keni alificha walisia wake na kusema yeye ana wazazi. Hivyo kanisani walihudhuria marafiki tu. Maharusi walipendeza mno. Walipanda madhabaoni na mchungaji alifungisha ndoa. Bwana harusi, naomba uzungumze maneno haya ili ndoa ikamilike. Mimi Kennedy Simon nimekubali kumooa Linda Franki na kuishi naye katika shida na raha mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kennedy alinyamaza kwa muda kwanza. Tafadhali kijana. Mchungaji alizungumza kwa sauti ya chini. Mimi Kennedy sipo tayari kumooa Linda na tamka mbele ya kanisa hili. Kabla hajamaliza kuzungumza, Linda alianguka chini na kuzimia. Mwanangu, waliita wazazi wa Linda na Linda alipelekwa hospitali. Kennedy alifungwa, shamra shamra za kufungwa kwa Kenny na kuharibika kwa ndoa Mr. Leonard alichanganyikiwa mno. Wakiwa kituoni Mr. Leonard alipigiwa simu na msaidizi wake na kuambiwa kuwa kampuni yake ilishuka na kuwa ya mwisho katika soko. Kwani taarifa zao za siri zilitolewa na kutumika kama ndio sababu ya ushindi wa kampuni ya Biclara. Ah! Haiwezekani. Ina maana huyu ni mtoto wa Biclara. Lazima utalipa kwa hiki Biclara. Taarifa zilimfikia Noeli na Kendra pamoja na Nancy. Hazikuwa ni taarifa nzuri kabisa za kufungwa kwa Keni. Lakini Nancy alifurahi kuona Keni hakumuoa Linda. Upande wa Keni aliwaza sana kwani alijua kwamba ameweka maisha ya mama yake hatarini. Akiwa ndani ya mawazo hayo alikuja kuitwa na Noeli. Kwani alienda Nancy sana Noeli kumsalimia pale kituoni. Mtoto wa mama. Hivyo uliwaza nini mpaka akafanya haya? Oya kwanza mama usimwambie kilichotokea. Fanyeni mje mnitoe bwana. Hapo kwenye kukutoa tumejaribu. Lakini uko juu anasema kesi yako mpaka ifikishwe mahakamani. Ah, kwa hiyo mimi nilale polisi hadi Jumatatu. Naenda kujibu nini huko sasa? Ndio hivyo mshikaji. Kwanza shemkenda ipo wapi? Maana ni mimi si kweli fujo zake. Alikuwa anataka kuja lakini alipigiwa simu so amepata dharura. Da poa tu bwana. Naona Nancy upo kimya tu. Anataka niongee nini sasa? Ila mimi hapa cha muhimu ninachokuambia ni utoke tu huko ndani. Alizungumza Nancy. <laughs> wow, thanks guys. Muda wa kuona watu uliisha na Kenya alirudi ndani ila haikupita nusu saa alikuja kutolewa na kuambiwa alipata dhamana. He, ina maana Noeli alinidanganya ama Alijisemea hivyo na kutoka ile alipofika kaunta alishangaa kumuona Kendra Shem kama Shem. Funga domo lako. Tutaongea nje. Walitoka hadi katika hoteli moja ambapo Kendra alikuwa amekodi chumba na kumwambia kini akaoge alimpatia na mavazi kabisa. Kisha baada ya yote walikaa na kupata chakula. Siku hiyo Kendra hakuwa ni mtu wa matani kama siku zote. Na hata Keni aliyeka sura ya utani pembeni. Why did you do that? Ilikuwa ni swali la Kendra. 
Who are you? Kini naye alimuuliza swali pia. I'm Kendra. Can I believe you? Noeli akukudanganya. Kini, dhamana yako ilikuwa ni ngumu mno. That's why nimekuuliza wewe ni nani? Mimi ni Kendra. Kini alimwadithia ukweli wote Kendra na Kendra alimwahidi kuwa yeye ni mpeleleze na hakuja pale kwa ajili ya kusoma bali alikuja pale kwa ajili ya kumchunguza Mr. Leonard hivyo walikubaliana kwamba kila kitu ni siri yao Kwa vile Kennedy alikuwa na dokumenti zote za Mr. Leonard hivyo Kendra haikuwa kazi ngumu kukamilisha misheni yake hiyo Linda alipata mshtuko ambao ulipelekea kuwa katika koma kitu ambacho kilizidi kumumiza Mr. Leonard Baada ya uchunguzi Mr. Leonard alikutwa na hatia ya ubadilifu wa mali za watu mbalimbali na hatimaye Mr. Leonard alikutwa na wasiwasi pia. Kendra, unajua mimi nashindwa kumwambia ukweli Noeli kama mama yake hayupo tena duniani. Ni mwaka sasa tangu alipofariki mama yake. Kaza moyo Kenny, he is your brother. You should. Una namna, unapaswa kumwambia ukweli. I know but Double K, mna discussion gani hapo? Alafu unajua mimi siwaelewi mna agenda gani siku hizi. We have nothing. Walijibu kwa pamoja. Nothing seriously. Yeah, we have nothing. Kendra alimvuta Kenny hadi nje na kuanza kulumbana. Are you serious Kenny? He is your really brother. Sawa. Utamvisha hadi lini? Ataendelea kukaa kwenye kivuli cha ukweli hadi lini? Hivi Kendra, unadhani ni rahisi tu kumwambia mtu eti oh, wewe ni kakaangu wa damu, mama yetu alitutupa akaenda kulewa na mtu mwenye hela, sijui akaza huko ambaye pia mtoto wake ni Linda na mama yake alikulea amefariki ni mwaka sasa. Hivi unafikiri ni rahisi kama alivyoongea pa dakika mbili unanisikiliza bila mapokeo yoyote? Kenny, Kendra, what nonsense are you talking about? Alikuwa ni Noeli msikilizaji ambaye alisikia kila kitu. Lakini kwa upande wa Mr. Leonard licha kwamba alikuwa yupo gerezani ila hakupata shida kabisa. Alikuwa ametengeneza kundi lake la vijana wawili ambao waliokuta gerezani. Licha ya kuwa mali zake zilitaifishwa ila Mr. Leonard alikuwa na biashara ya nyingi sana ambazo hakuwahi kabisa kuzionyesha. Na miongoni mwao ni kuuza wanawake pamoja na viungo kama figo pamoja na mioyo pia. Na pia alikuwa akiendesha biashara haramu ya madawa ya kulevya. Katika lile gereza alikuwa akijulikana kama papa, alitamba sana. Oyamike. Mimi nimechoshwa kabisa na maisha ya gerezani. Kama vipi tumwambie papa afanye mpango? Anenda mwenyewe bwana tusichoshane. Yaani wewe mimi nakushangaa ujue. Huo mmoja la mwenyewe umesingiziwa ndio ukaletwa. Na hisi umeshajisaulisha kama wewe ni kifungo cha maisha. Tena hapo umesamewa kabisa na kunyongo ujue. We kwani na kuhusu nini kwa mfano? Alafu unajua jumbe nini? Mimi nakumaindi sana. Hadi siku nitakapokata huo mdomo wako ndio utaridhika na kwambia. Vijana, mbona mnazozana hapa? Alizungumza Mr. Leonard ama baba Hapana mkuu. Hapana vipi na nimeona ise? Miki alimwangalia jumbe na kuina machini kisha alizungumza. <sighs> Hapana mkuu. Ila tulikuwa tunapanga jinsi ya kupata watumiaji wapya. Haina haja. Waache vijana wa hapa gerezani waishi maisha yao. Hawana hela kutulipa tutaingia hasara tu bwana. Kwa hiyo papa kuna mpango gani? Aliuliza jumbe. Tutatoka leo usiku kuna sehemu nimeshaiandaa ndio yatakuwa ni makazi yetu. Sawa papa. Watu walijibu kwa pamoja ila Miki hakuwa na furaha kabisa na Mr. Leonard aliondoka. Leo ni sasa habari gani hizo unazozifanya ndio kujinunisha gani huko? Changamka huko. Kalipe kisasi usafishe jina lako. Miki hakuzungumza kitu aliondoka tu eneo lile. Msikilizaji Mike ni kijana ambaye ni mpole aliingia pale gerezani na kuhukumiwa kifungo cha maisha baada ya kukutwa na hatia ya mauaji na ubakaji. Sio kama kila anayo kuhukumiwa kifungo ni mwenye makosa hapana. Mike hakuwa na makosa. Bali ni mapenzi na bintu wa mtu mwenye pesa ndio ambaye alimfikisha pale. Katika maisha ya nyuma Mike alikuwa katika penzi zito na mrembo aitwaye Maria. 
Mapenzi yao yalianza kama utani utani tu. Kwani Miki alikuwa na mazoea na wanawake ila alijikuta anamzoea sana Maria. Kwa tabia zake Maria alikuwa ni mcheshi asiye na dharau hata kidogo. Walianza kama marafiki na ndio mme wa mapenzi ulipoanza kuota. Siku ambayo Maria alikwenda kumtamulisha Miki kwao ndipo matatizo yalipoanza. Kwani sababu ya kipato ndio ilimfanya Miki akataliwe nyumbani kwa kina Maria. Maria alikuwa ni mwenye uzoni mno. Ila penzi lao alikuishi hapo. Miki alianza kupatiwa vitisho mbalimbali ili tu aachane na Maria, lakini Miki hakutetereka. Ikiwa ni majira ya jioni Miki akiwa na furaha mno kuliko siku zote, alirudi kutoka chuo na kurudi moja kwa moja kwao. Ila alianza kushangaa kuona damu kuanzia mlangoni. Aliogopa na kuanza kufuatilia zile damu. Alishtuka baada ya kuona wazazi wake watu wawili wakiwa wamepoza. Aliishiwa nguvu, haukupita muda polisi waliingia. Ilikuwa ni kitendo cha nusu saa tu. Lakini Miki alikutwa na hatia ya mauaji ya wazazi wake. Yeye mwenyewe alibaki mdomo wazi. Kwani baada ya uchunguzi ilipatikana kwamba fingerprint zake ndizo ambazo zipo katika kisto kilichotumika katika mauaji. Alijaribu kujitetea ila hakuwa na nguvu yoyote kwani nguvu ya pesa ilitumika. Maria aliposikia hivyo hakuwa na chaguo bali kujinyonga baada ya tukio hilo. Kesi pia ilimgeukia Mike. Kwani aliamboa alimbaka binti huyo na kumpatia mawazo mpaka mwanae kujiua. Baada ya matukio hayo kutokea Mike hakuwa na sababu ya kubaki uraiani. Aliona ni bora abaki kifungoni hakuona haja ya kuwa raia kwani watu wote walikuwa katika kivuli cha ukweli. Mida ya usiku Mr. Leonard na watu wake waliweza kutoroka kwa amani kwani pesa ilikuwa inaongea bwana. Waliweza kutoka gerezani kwa msaada wa mkuu wa magereza hivyo haikuwa ngumu kwa wao kutoka. Asubuhi na mapema walionekana maiti watatu wakiwa wameharibika sura. Uchunguzi wa batili ulipita na ilionekana kwamba ile miili ni ya kina Mr. Leonard. Noeli hakuwa na amani baada ya yale aliyosikia. Aliondoka moja kwa moja kijijini kwao. Alilia sana na kuya tafakari sana ambayo ameyasikia kutoka kwa kina Keni. Aliwaza sana kiasi kwamba alitamani apotee duniani. Mida ya mchana uliotanguliwa na anga likiwa la blue kabisa. Bisamha alikuwa amekaa bustani akiwa na mawazo sana. Hivi haya nayo nikuta ni malipo ya dhambi zangu ambayo niliyafanya miaka ya nyuma. Mbona sielewi e Mungu? Usiniadhibu kiasi hiki. Una mwanangu pekee upo kitandani. Mume wangu amefungwa, tayari mali zake zimetaifishwa. Nini ni hiki jamani? Akiwa katika dimbu la mawazo, alimsikia mlinzi akizozana huko nje. Masai kuna nini huko mbona mnanipigia mna kelele? Hapana bosi ni kijana ni msumbufu mno. Anataka nini? Mruhusu apite, msitaki kunijazia watu hapo nje. Aliingia kijana yule. Shikamo mama. Alisalimia na alikuwa ni kijana mzuri mno. Shida yako? Mama, naomba kazi, mimi kijana wako. Alizungumza kwa unyenyekevu sana kijana huyo. Alikwambia tumetangaza nafasi za kazi huko ndani nani? Hapana mama. Ila mimi sina kazi, sina hata pa kulala. Nimetokea Mwanza kuja kutafuta kazi mama. Umesema umetokea wapi? Mwanza mama. Acha kuniita mama. Bisamha alimtazama sana yule kijana aliingiwa na huruma. Alitamani amfukuze lakini moyo haukumpa. Haukumpa kabisa nguvu hiyo. Humo ndani hakuna kazi ila Abe mama, nimekuita. Utakuwa ukisaidia kazi za humo ndani, halafu hamna hata kazi, sijui hata nakupa kazi gani. Hebu masai peleka hii mtu ndani. Mm. Wewe unaangalia mwanangu. Sawa. Kamonyesha Linda mwambie kwamba dada wa kazi amekuja na ampa maelekezo yote kuhusu humo ndani. Ila mambo mengine nitakuwa nafanya mwenyewe, sawa? Sawa bosi. Alizungumza Masai na kumpeleka kule kijana ndani. Nimekuita. Utakuwa ukisaidia kazi za huko ndani. Halafu hamna hata kazi sijui atakupa kazi gani jamani. Hebu Masai mpeleke huyo mtu ndani. Mm, wewe unamwangalia mwanangu. Masai, mpeleke ndani kwa mwanangu Linda, kamaonyesha Linda alipo. Halafu mwambie dada wa kazi ampe maelekezo yote kuhusu Linda 
ila mambo mengine nitakuwa nafanya mwenyewe. Sawa bosi. Alizungumza Masai na kumpeleka kijana ule mpaka ndani. Um, naitwa Musa. Alizungumza kijana yule huko akijicheka cheka tu. Niite tu Masai. Ah Masai, huyo Linda amekutwa na nini? Aliachwa aliachwa kanisani siku ya ndoa. Do. Kumbe hapa ndio papogi hivi. Wewe kijana mbona na maswali hivi? Bosi apende maswali ujue. Musa alinyamaza kimya, alifahamishwa majukumu yake na alielewa kwa haraka sana. Musa alikuwa ni muongeaji sana. Alipendwa na kila mtu ndani ya nyumba hiyo. Bilsam Hanai alijikuta akiwa na amani ya moyo. Musa, abe mama, jiandae twende sokoni. Na mama, mimi leo naumwa. Wewe mtoto acha uvivu ujue. Mama, hebu nitokee hapa mimi. Nikukute kwenye gari. Musa alienda kwenye gari na kutulia akimsubiri Bilsam na kwenda naye. Kila kitu ambacho alichagua Musa kilikuwa ni cha Linda tu. We Musa wewe, una agenda gani na mwanangu? Mbona sikuelewi? Hapana mama, ila ukuli ni kwamba Linda namuona kama mdogo wangu, namuonea huruma sana katika hali ile. Ah, ukuli ni kwamba Musa mimi nina dhambi sana kwa tamaa zangu. Na ndipo nalipo kwa njia hii mwanangu. Pole mama. Hamna Musa. Usijali. <sighs> Miaka ya nyuma niliwe kuolewa na kubeba mimba. Nilimkimbia mume wangu kisa tu alikuwa ni maskini. Na alikufa kwa sababu yangu. Pia baada ya kumpata baba yake na Linda Nilidiriki kuwatupa wanangu wawili mapacha lakini mpaka sasa najuta Musa. Najuta mimi. Pole mama, ila usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Walirudi nyumbani. Mr. Leonard akiwa kwenye mizunguko yake kama raia alipishana na kijana ambaye alimpamia na kumwambia samahani ila alimchekea kama kuna kitu alimaanisha. Mr. Leonard alishangaa sana. Alishtuka baada ya kuona karatasi ndogo katika mfuko wake wa koti kikiwa kimeandikwa kwamba anaona unatamba mjini siulisha kufa wewe Mr. Leonard akiwa kwenye mezunguko yake kama raia alipishana na kijana ambaye alimpamia na kumwambia samahani ila alimchekea kama mtu vile alikuwa akimaanisha kitu Mr. Frank alimshangaa na kujishtukia kuna kijikaratasi katika mfuko wake wa koti ambacho kilikuwa kimeandikwa naona unatamba mjini siulisha kufa wewe Shem kama shemu ila sio kwenye ubora wake bwana Alizungumza Kennedy baada ya kumwona Kenra amekaa kwa huzuni mno. Hamna shemu, mbona kawaida? Atarudi si ndio? Alianza kulia Kenra kwa uchungu sana. Oo, oh, usilie basi Kenra. Atakuwa mzima si ndio? Nimeshindwa hata kumwambia kwamba mimi ni mama mtoto wake. Kenra, you sure? Kenny alianza kupeja kelele akizungumza kwamba anaelekea kwa mjomba sasa alifurahi sana. Hey Kenny, shut up, it's secret. Kenda alipata furaha kidogo baada ya kuchangamishwa na Kennedy. Na Kennedy alikuwa ni mwangalifu na kila mtu alipata habari kwamba Kendra alikuwa ni mjamzito. Nancy alikuwa akitamani na yeye angebeba hata ujauzito wa Kenny kwa nani alimpenda mno. Kwa upande wa Mr. Leonard alipata mshangao sana baada ya kupata ujumbe ule. Aliangalia tena huku na kule lakini hakumwona yule kijana ambaye alimpa karatasi kile. Alizidi kupata mshangao alipata hofu na kuondoka ile sehemu na kurudi kwenye himaya yake. Sina tena muda. Alizungumza Musa mara baada ya kukata simu alikuwa akizungumza nayo. "We Musa, abe mama, kwanza kabisa leo ulitoka na ndio umerudi huu muda? Linda umempa dawa na ulienda wapi?" "Ndio mama, nimemwacha na dawa kazi amuogeshe mara moja." "Aha, asante mwanangu. Usijali." Alishusha pumzi ndefu Musa akazungumza. Mama samani. Kesho kuna sehemu kidogo nitaenda. Mm, unaenda wapi? Maana mimi kesho nilikuwa nataka niende nikaangalie kaburi la baba Linda. Ah, sawa mama usijali. Asubuhi ilifika na Bisama alienda makaburini ambapo 
alidhani kwamba mume wake alizikwa. Alifanya maombi kisha alianza safari kurudi kwenye gari yake. Alikuja mtoto ambaye alimpatia bahasha na kumwambia kwamba ni mzogo wake alipatiwa. Alifungua ile bahasha pale pale na alishangaa kuona picha za mume wake na ndani ya bahasha ile kulikuwa na ujumbe pia. Bado yupo hai. Ila ukitaka kujua zaidi, Jumamosi jioni kutakuwa na white party. Make sure unafika. Bisama alibaki akiwa na mshangao sana. Mr. Leonard pia alikuwa na mawazo mno kwani hakujua ni nani ambaye alijua kama yeye hakufa. Aliwaza sana kuhusu familia yake. Miki, nimesema sitaki usumbufu. Alizungumza Mr. Leonard. Kuna mzigo wako papa, kuna kijana ameuleta. Umesema kijana? Ndio papa. Leta hapo wa mzigo. Alifungua haraka haraka na kukutana na picha za familia yake pia ujumbe ulikuwa ndani ya basha ile I can kill all of them but ikiwa hutaki hilo litokee just attend the cruise white party jumamosi jioni Miki alitoka na kuelekea katika sehemu yake ya kufanyia mambo yake Oya jumbe nataka nikuage bro nimeshalipa kisasi changu kwa hiyo acha nirudi maisha yangu ya kawaida tu So bro unaniacha mwenyewe Hamna bro sio hivyo ila Okay. Usimuleze papa juu ya hili. Usijali bro. Siku hiyo Mika aliondoka na kuachana na lile kundi rasmi. Pu. Ni kishindo kilicholia baada ya boxi kuanguka ndani mwa kina Kennedy. Bosi, kuna mzigo hapa, siju umetoka wapi? Hebu ulete hapa usije kaa ni bomu. Wakati leo wanangu wote na mjukuu wangu hapo hapa. Lakini cha ajabu ni kwamba baba wa mtoto hayupo. Alizungumza Biklara na wote walisogea kwa ajili ya kulifungua ile boxi. Lakini wakati wote Kenya alikuwa ni mtu wa matani tu muda wote. Walilifungua lile boxi na kukuta picha za Noeli akiwa kijijini kwao ambazo alipigwa bila hata yeye mwenyewe kujua. Kendra baada ya kuziona picha za Noeli alifurahi sana. Alizikumbatia zile picha kwa furaha sana. Alilia kwa uzoni sana. Kulikuwa kuna ujumbe pia ambao uliandikwa kwamba jioni Jumamosi on Cars White Bat mnahitajika. Siku ilifika na kila mtu alikuwa na hamu ya kujua kulikoni. Nyumbani kwa kina Linda watu wakiwa wametoka hoteli aliingia mtu asiyejulikana akiwa amejifunika na kubaki macho tu. Alifika ndani kwa Linda na kuzungumza. Umelala tu hapo na wazazi wako wamekuaribu na pesa zao. Hivyo unajua kama Noel na Kennedy ni, ni, ni kaka zako watu pamoja. Amka ujue zuri na baya, badilika. Huyu sio mtoto mbaya Linda. Wakati anazungumza hayo, mwili wa Linda ulianza kutekisika na alianza kutokwa na machozi. Yule mtu baada ya kuzungumza aliondoka na kumwacha Linda pale pale kitandani. Watu wakaanza kufika ile eneo la la tukio ambalo kulikuwa na white party. Misama baada ya kufika alielekezwa kwenye boti na kuwasubiri wenzake ambapo alifuatia Mr. Leonard ambaye pia alifurahi sana kumwona mkewe na baada ya hapo walifika kina Kennedy. Ina maana nyie ndo mletuita hapa. Alizungumza Bisama. Niwaulize nyie. Na laiti ningejua kama nyie ndo mletuita hapa. Nisingepoteza muda wangu nikaja hapa. Endi by the way wewe si ni marehemu. Wakiwa na Bishana Bisama na Biklara Keni pamoja na Mr. Leonard walikuwa kitazamana kwa macho ya hasira sana. Tena wakiwa katika sakata hili mara aliingia mkaka ambaye alifunika sura yake kwa kofia pamoja na kitambaa. Alifika pale na watu waliacha kugombana na kuangaliana. Aliwatizama kwa muda ndipo alipoenda moja kwa moja kwa Kendra na kubusu tumbo lake kisha akatoa kitambaa usoni mwake na wote walishangaa kwa mshtuko isipokuwa Keni. Noeli. Ni wewe? Musa. Ni wewe? Bisama. Nombo nitambue kama Keni Dilameki. Bisama aliishiwa nguvu. Lakini kabla chochote kijendelea risasi zilianza kulia na Mr. Leonard aliondoka na mkewe. Na walipofika nyumbani walishangaa kutoka mwana binti ya Olinda. Furai ilirudi tena kwani kila mwanafamilia alikuwaepo katika eneo lile. 
alikuwa amefurahi sana. Sherehe ndogo ilifanyika na kila mtu alikuwa na furaha sana. Ila bro almanusuro ni chome mwamba alizungumza Noele. Wewe unafikiri Shemu aliponiambia ni mjamzito niliweza kuvumilia? Yaani mimi mwenyewe nilitamani nipige kelele ndugu yangu. Ila ndio hivyo tumemaliza mission. Unadhani tumemaliza? Hapana. Ndio kwanza moto unaanza. Mr. Leonard atakutafuta sana wewe. Wewe fanya masiala nini? Unaweza kumoa dadako wewe. Ila dada yetu ana hali mbaya. Hana makosa, hakuwa anajua kitu. Pia unajua nini bro? Mama anajuta sana. Ya shiza wa mama, ole ni ola tabaki kuwa mama. Wakiwa wanazungumza alitupa macho kwa Kendra pamoja na Nancy. Ila bro unajua unazingua, Nancy anakupenda sana. Alia kuambia mimi simpendi nani. Kenny alienda kuchukua maiki. Ladies and gentlemen, niko na furaha sana na familia yetu kuunganika. Lakini pia nipo na furaha sana na hamu pia. Sijui ni sema nini maana ni surprise. Alishuka kwenye stage na kumfuata Nancy, akaendelea kuzungumza pia. Najua nimeumiza hisia zako sana. Naomba samahani kwa hilo mama. Kenny alipiga goti na kutoa pete nzuri yenye madini ya rubi, akazungumza tena. Uliu Merimi, ukumbi ulilipuka kwa shangwe na nderemo. Nancy alikuwa akitoka na machozi ya furaha. I will Kenny, yes I will marry you. Kenny alimvisha pete na kumpa kisi matata sana. Watu walifurahia na Kendra alimsogelea Noeli na kuzungumza tena. Una enjoy mwenzako akimvisha pete mchumba wake? Kwa nini wewe si uli enjoy nilivyo nilivyo kubandika mimi bao? Tena umenikumbusha. Umejoje kama nina mimba Noeli? Kwani mtu akila anategemea nini? Ulidhani auto shiba? Kendra alipatwa na asira na kuondoka ila ghafla Alisikia Noeli akizungumza kwenye maiki tena. We are not done guys. Napenda na watambulishe mama kijacho wangu as soon as possible. Naenda kuwa baba. Hivyo basi, nina zawadi yake mke wangu Kendra. Kendra my love. Aligeuka na kuonyesha fungo ya gari na karatasi pia. Noeli, what is that? This is your car key and this is Hati ya nyumba ipo kwa jina lako mami. Kendra alibaki kushangaa sana. Kendra mama, nakupa zawadi hizi kwa sababu wewe ndio unazidi kuithaminisha familia yangu. Wewe ndiye mwanamke mwenye upendo wa dhati. Tafadhali naomba upokee zawadi zangu. Bikendra alipokea, Noeli alipiga magoti pia na yeye akazungumza tena will you be official mrs noeli i will noeli naahidi kukuoa kabla ya mtoto kuja duniani mke wangu basi furaha iliendelea na sherehe ilifana sana bisama kwa upande wake alichanganyikiwa sana walirudi kwa wakiwa na sintofahamu ya mambo mengi sana baada ya kufika walienda moja kwa moja kwa binti ya ulinda ila cha ajabu ni kwamba hawakumuona bisama alianza kulia kwa uchungu sana hapa na Mungu. Aibu lo nipe na tosha tafadhali naomba sio umemchukua binti yangu Mungu. Mke wangu Mama Linda acha kulia basi. Na mbona unaoyaongea sikuelewi? Huna muda kuniuliza kwamba uelewi. Ina maana uelewi ninachokizungumza. Wakati unaona kabisa binti yangu Simoni huko ndani. Sawa Mama Linda nitalifanyia kazi. Na nitahakikisha hao wana haramu nitamwaga damu zao. Bisumha alishtuka ila alijikaza pia. Sherehe iliendelea ila wakati sherehe inaendelea alikuja mlinzi na kuanongoneza. Ila kabla hawajamaliza aliingia Linda na kisu na watu wote walishtuka sana. Nitanganyikiwa jamani. Sijachanganyikiwa. Ila nimekuja kupoteza uhai wangu mbele kwani niliwakosea ni, 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 ni sana. Niliwezaje kumpenda kaka yangu? Niliwezaje mimi? Linda alinyanyua kisu kwa ajili ya kujidunga kisu tumboni mwake. No, Linda usifanye hivyo. Alizungumza Kennedy na kumwahi ili asiweze kujidhuru. Linda, we love you. Huh? We love you as your brothers. Alikazia Noeli. 
siwezi kujisamia kwa niliyoyafanya Naombe ni mniache naombe ni tafadhali Nancy Kendra chukueni mwenzenu basi Linda alichukuliwa paka chumbani kwa mabinti hao walikaa na Linda na kumbemeleza mwenzao na kila kitu kilikaa sawa Maisha alienda na kuwa sawa ila bisama aliona adhabu ni nzito alikuwa nayo Alikuwa ni mtu wa kulia tu ikiwa upande wa Mr. Leonard alikuwa akipanga kwa maliza familia ya kina Kennedy Yakiwa ni majira ya usiku ulotulia mara kulisikika harufu ya moshi katika nyumba ya Clara kila mtu alitaruki na kuwa mwenye wasiwasi sana mara ghafla watu walianguka chini na kupoteza fahamu walikuja kuzinduka mara baada ya kumgea maji ya baridi sana Keni pamoja na Noel walikuwa wamefungwa katika chumba kimoja na walitenganishwa na kina Kenda pia walitenganishwa Kenda pamoja na Nancy Bi Clara alikuwa amefungwa katika chumba kingine kabisa Linda pekee alikuwa amelazwa katika sehemu nzuri aliamka na kujishangaa sana Keni pamoja na Noel walichezea kipigo kisichokuwa cha kawaida Ikiwa kina Nancy waliachwa bila chakula wala maji kwa siku mbili mfululizo Linda alijitahidi kuhurumia mno Siku alipopata nafasi alienda kuwapatia chakula. Tss, alikuwa ni Linda. Linda, unafanya nini hapa? Animwaletea chakula. Vipi bi Clara jambo? Na Kendra je? Usijali hatu jambo. Nancy, nimwaletea chakula si unajua hali ya Kendra na bi Clara pia. Ukizingatia na yeye mzee kidogo. Asante Linda. Ila kina kene kina kene ndio unaendeleaje? Ili swali lilimfanya inamishe kichwa chini kwanza. Wapo sawa. Ila ndio hivyo baba amenikataza kutembea. Mimi najaribu kutafuta msaada. Wewe binti unafanya nini hapo? Ilisikika sauti ya mlinzi mmoja. Linda alishtuka sana. Yule mlinzi alimchukua mpaka kwa baba yake. Kumetokea nini? Ah papa, nimemkuta binti yako akiwapatia chakula wale wanawake. Linda unafanya nini? Kwa ni baba, wale wamekukosea nini? Eh? Mbona unakuwa mnyama hivyo? Naona unataka kunipanda kichwani sasa eh? Kusanya hao mbwa wote chumba kimoja na nikawamalizie huko huko. Baba, have mercy on them please. Linda alilia mno. Kina Nancy walipelekwa chumba ambacho walikuwa wamefungwa kina Noeli. Walikuwa hoi binti abani kwa kipigo. Mr. Leonard aliwatizama bila ya huruma yoyote ile. Jumbe, maliza kazi. Alitamka hivyo lakini Jumbe alibaki akimtizama tu. Kwani alijawa na huruma mno. Alijua kwamba hawastahili hiyo adhabu. Nimesema Jumbe wauwe. Alizungumza kwa hasira Mr. Leonard, Jumbe alibaki akimtizama tu. Unapinga amri yangu si ndio? Sasa naanza na wewe sababu nilijua tu utakuja ku utakuja kwa msaliti kama mweza kwa mike. Na nikimaliza kazi ya kukumaliza wewe, nitakuja na huyo mpunzi mwenzio. Mr. Leonard alichukua risasi lakini kabla hajaifetua, aliingia mike na kuoa walinzi wote ambao walikuwa pale. Ilikuwa ni kama kufumba na kufumbua tu. Oya mda usija kuacha bwana, nilijua huyo mzee atakugeukia. Fungua hao watu hapo haraka sana. Mike alizungumza hivyo bila hata uoga. Mr. Leonard alijawa na hasira. Alifatua risasi kama mvua upande wa Kennedy. Lakini cha ajabu ni kwamba alienda bisama na kuzikinga risasi zile zote zilimpiga yeye. Mama, Kenny Noel pamoja na Linda wote walizungumza kwa pamoja na kumkimbilia mama yao. Mr. Leonard alibaki amedua asijue cha kufanya. Linda bila ya kujishauri alinyanyuka kwa hasira na kuchukua risasi na bastola na kumiminia baba yake mzazi. Nguvu zilimuisha Mr. Leonard na alipoteza maisha papo hapo. Wanangu, naombe ni mnisamee. Sikuwa na uwezo wa kuona mkifa mbele yangu. Na ninawapenda sana. Na naomba mpendane na mumpende dada yenu. Bisama alikohoa na kupoteza maisha pale pale. Kila mtu alikuwa na uzoni, Linda kesi yake ilifika mahakamani. Na alifutua kesi kwa nilionekana kwamba ilikuwa ni self defense. Maisha alirudi kama kawaida na waliishi kwa amani. Kivuli cha ukweli kiliondoka mbele yao. 
Msikilizaji na mpenda simulizi kutokea hapa katika chaneli yetu. Na huu ndo mwisho wa simulizi hii nzuri iliyokuwa ikienda kwa jina la um, Shadow of Truth ama kivuli cha ukweli. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Imali. Anapatikana kwa nambari 0658493827. Endelea kuwa nasi hapa Simulizi Mix Channel msikilizaji. Kuendelea kuburudika na kujifunza kupitia simulizi zetu. Asanteni kwa kunisikiliza na kufuatilia simulizi zetu. Ni watakio skip mwemo wa simulizi nyingine nyingi na nzuri kwa herini.